أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كاتشر ودورير درشوك أسرط مندولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সুরা আত্মাকা সুরের আলোচনায় সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ যার আয়াত সংখ্যা মাত্র আটটি সুরাটি দুনিয়ার প্রাচুর্যতা এবং আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে সুরাটি অনেকেই বলেছেন আর্লি মক্কান সুরা পরাবরের মতন সুরাটির সহজ অর্থ আগে জেনে নেই بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين আলহাকুম তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করে রেখেছে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতার ভিতরে যতক্ষণ না জুরতুম তোমরা জেয়ারাত করো বা ভিজিট করো আল মাকির কবরের বহুবচন আল মাকির অনেক কবর সো যতক্ষণ তোমরা কবর ভিজিট না করো কেল্লা নো নো সাউফত আলমুন সাউফা মানে অচিরেই তা আলামুন তোমরা জানবে অচিরেই তোমরা জানবে অতপর কেল্লা নো সাউফত আলামুন মানে নেই তোমরা জানবে সাউফা অচিরেই তা আলামুন তোমরা জানবে কেল্লা সাবধান লাউ তা আলামুন যদি লাউ মানে যদি তা আলামুন তোমরা জানতে তোমরা দেখবে তাকে হা মানে ওই জাহিম জাহান নাম আইন আল ইয়াকিন আইন মানে চোখ আল ইয়াকিন মানে বিশ্বাস নিজের চোখ দিয়ে যখন দেখবে তখন ঠিকই তোমরা তা বিশ্বাস করবে সুম্মা মানে হচ্ছে অতপর লাতুস আলুন্না লাতুস আলুন্না মানে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ওই দিন মানে ওই দিন আন বিষয়ে আর নাইম নিয়ামতের বহু বছর আর নাইম সমস্ত নিয়ামত সম্বন্ধে তোমাদেরকে ওই দিন জিজ্ঞাসা করা হবে তো দর্শক মণ্ডলী এই ছিল সুরাটির সহজ শাব্দিক বাংলা অর্থ আলহা কুম কুম মানে হচ্ছে তোমাদের আর শব্দটি লাউহু থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ব্যস্ত থাকা ধরেন আপনি একটা ট্রেন স্টেশনে বসে আছেন বা আপনি একটা এয়ারপোর্টে বসে আছেন আপনার ফ্লাইট সারার সময় হয়ে গেছে বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে বাট আপনি ইউ আর অন দ্য ফোন সো এই মুহুর্তে আপনার প্লেন ধরাটা জরুরি কিন্তু সেটা আপনি নেগলেক্ট করে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে ব্যস্ত আছেন তো আপনি একটা কোনো কাজ করছেন যদিও কিন্তু সেই কাজটা কম গুরুত্বপূর্ণ প্লেন ধরার চেয়ে আলহু মানে হচ্ছে এমন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা যেটা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ভুলিয়ে দেয় তার মানে হচ্ছে দুনিয়ায় আমরা যে সমস্ত কিছুতে ব্যস্ত থাকি এগুলি হচ্ছে অল্প গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহর দিকির করা এবং পরকাল সম্বন্ধে জানা আলহাকুম তোমরা ব্যতিব্যস্ত থাকো 
মহাচ্ছন্ন থাকো ঘোরের মধ্যে থাকো আত্তা কাসু তাকাসুর হচ্ছে কাসির থেকে কাসির মানে হচ্ছে বেশি এখানে বেশি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে মানুষ বেশি পাওয়ার যে প্রতিযোগিতা করে ফর এন এক্সাম্পল আপনার একটা গাড়ি আছে আপনি আরেকটা চাচ্ছেন আপনার দোতলা বাড়ি আছে চারতলা বাড়ি চাচ্ছেন আপনার পাঁচ লাখ টাকা ব্যাংকে আছে দশ লাখ টাকা ব্যাংকে যাচ্ছেন আপনার ঘরে দশটা শাড়ি আছে আপনি বিশটা শাড়ি যাচ্ছেন বা ওই বাড়ির ভাবির পনেরোটা শাড়ি আছে আমি আমার বাসায় কেন একটা শাড়ি আছে বা ওই বাড়ির ওই বাড়ির বাচ্চার দশটা লেগো আছে আমার ছেলের কেন একটা লেগো আছে মানে হুইচ ইজ আপনার আছে বাট আপনি যে বেশি পাওয়ার যে প্রতিযোগিতা একজন আর একজনের সাথে করছেন দ্যাট ইজ তাকাসুর এই তাকাসুর অনেক কিছুর ভিতরে হতে পারে আপনি যদি শো অফ করার জন্য তাকাসুর করেন আপনি যদি দেখানোর জন্যে কোনো কিছু কেনেন যেমন আপনার যদি আইফোন সেভেন আছে আরেকজনের দেখলেন আইফোন টেন তাহলে আপনি ওই টেন না হলে আপনার চলবে না আপনার এখন গেম আছে যেই ভার্সনের নতুন গেম আসছে ওই গেম না আসলে আপনার সামাজিকভাবে স্কুলের বন্ধুদের কাছে স্ট্যাটাস মেনটেন হবে না আল্লাহ কুম তোমরা মত্ত হয়ে গেছো নিমজ্জিত হয়ে গেছো মগ্ন হয়ে গেছো আর তাকাসো প্রতিযোগিতার ভিতরে বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতার ভিতরে তোমরা নিমজ্জিত হয়ে গেছো আর এইটা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বুঝবে না হাত্তা ধুরতুমুল মা কবের হাত্তা মানে ততক্ষণ পর্যন্ত ধুরতুম মানে হচ্ছে জেয়ারত করা জেয়ারত মানে হচ্ছে ভিজিট করা তো এখানে একটা ভুল ভুল ব্যাখ্যা অনেকেই করে যে তারা মনে তারা বলে যে কবর ভিজিট করা যে আপনি গ্রেভিয়ার্ড বা কবরস্থান ভিজিট করলেন সেটা বলে অনেকে কিন্তু আসলে এটা না এটার অর্থ হচ্ছে যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই মোহর মধ্যে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি এই মোহর মধ্যে আছেন ফেরত মানে হচ্ছে ভিজিট করা তো আমরা যদি কোনো জায়গায় ভিজিট করি কথার কথা আপনি যদি আপনার বাড়ি থেকে কোথাও যদি ধরেন ক্যাপিটাল সিটি ঢাকাতে যদি আপনি বেড়াতে যান বা ভিজিটে যান তাহলে আপনি নিশ্চয়ই সেখানে চিরদিন থাকেন না আপনি আপনার বাড়িতে ফিরে আসেন তো মানুষ ভিজিট করে ভিজিট থেকে মানুষ ফিরে আসে তো আল্লাহ তালা এখানে জেয়ারত শব্দটা ব্যবহার করেছেন কবরের ক্ষেত্রে তার মানে এইটা প্রুফ করছে যে কবর আমাদের পারমানেন্ট জায়গা না ওইটা আমরা ভিজিট করব এবং ওখান থেকে একদিন আমরা উঠে আসব এই আয়াতটা প্রমাণ করে পরকালের উত্থান আমাদের রয়েছে যদি কোনো নন মুসলিমের সাথে কথা হয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের কাছে এটা একটা বড় প্রমাণ এই জেয়ারত দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে আমরা কবর থেকে আবার একদিন উত্থিত হব দিস ইজ দ্য প্রুফ অফ দ্য ফাইনাল ডে উইল বি রিজারাক্ট ফ্রম দ্য কবর দিস ইজ দ্য প্রুফ সো আপনাদের যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে কখনো যে পরকাল সম্বন্ধে প্রমাণ দেওয়ার দিস ইজ দ্য আয়াত আপনারা সেটা প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে আল্লাহ তালা জিয়ারত শব্দ ব্যবহার কেন করেছেন আরেকটা জিয়ারতের অর্থ হচ্ছে মিটিং করা যেমন আপনি যদি কারোর সাথে মিটিং করেন তাহলে তার সাথে হ্যান্ডশেক করেন বা কোলাকুলি করেন তো জিয়ারত শব্দের অর্থ হচ্ছে কোলাকুলি করা যে আপনাকে যখন কবরে শোয়ানো হবে কবর আপনাকে কোলাকুলি করবে কাল্লা সাউফত আলামুন কাল্লা তোমার কোনো কাজে আসবে না এই যে প্রতিযোগিতা মালের গাড়ির টাকা পয়সার সন্তান সন্ততির সমস্ত যে প্রাচুর্যতা যা তুমি কম্পিট করে অর্জন করেছো এগুলি কাল্লা কোনো কাজে আসবে না তার মানে হচ্ছে আপনি যখন কবরে যাবেন তখন অনেক মানুষই আল্লাহর কাছে চাইবে আল্লাহ আমাকে আরেকবার কি পাঠানো যায় তাহলে আমি এবার বস্তা ভরে 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 অনেক নেকি অর্জন করে নিয়ে আসব তাহলে সেই দিন সেই অনুরোধে কোনো কাজ আসবে না সবাই আমরা বলবো যে এইবার গেলে এইবার যদি একটু সুযোগ পেতাম তাহলে অনেক কিছু করে আসতাম সো আল্লাহ বলছেন কাল্লা নো 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 সেদিন তুমি জানতে পারবে যে এইগুলি যা কিছু তুমি করেছো কম্পিটিশন যা কিছু অর্জন করেছো দুনিয়ার ডিগ্রি দুনিয়ার টাকা পয়সা দুনিয়ার মায়া মমতা দুনিয়ার মহব্বত দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি দুনিয়ার ফেম নাথিং ইজ গনে ওয়ার্ক ফর ইউ সুম্ম মনে অত পর কাল্লা সাউফাত আলম এখানে আল্লাহ দুইবার বলেছেন আপনি যদি সাদে দাঁড়ানো থাকেন আর আপনার বাচ্চা যদি সাদের কর্নারে যায় হঠাৎ করে চেয়ে দেখলেন আপনার বাচ্চা সাদের কর্নারে চলে গেছে তখন আপনি কিভাবে তাকে থামাবেন আপনি বলবেন এই থামো 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 এই যে শব্দটা আপনি ব্যবহার করলেন কয়েকবার বললেন তিন চারবার এটার অর্থ হচ্ছে কি তাকিদ দেওয়া জোর করা যে ডোন্ট গো সো আল্লাহ দুইবার বলেছেন কাল্লা লাউতা আলামুনা আলমাল ইয়াকিন তোমাদের যদি এতটুকু নলেজ থাকতো ইয়াকিন করার তিনটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে হেলমুল ইয়াকিন আর একটা হচ্ছে আইনুল ইয়াকিন আর একটা হচ্ছে হাফকুল ইয়াকিন সো এলমুল ইয়াকিন মানে 
আল্লাহ তালা যত কিছু নলেজ আমাদেরকে দিয়েছেন থ্রু দ্য কোরআন দ্যাট ইজ এল মলিয়াকিন একটা এক্সাম্পল দিলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে যদি বলা হয় যে কোনো একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে এবং সেখান থেকে ধোয়া উঠছে তো এই যে নলেজটা যে আগুন থেকে ধোয়া ওরে এটা আমরা কোথেকে শিখেছি কোনো না কোনো বই থেকে বা কোনো কিছু থেকে আমাদের এলম থেকে আমাদের নলেজ থেকে আমরা এটা জানি বাট কেউ বিশ্বাস করলো না যে না 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 আগুন থেকে ধোয়া ওরে না তখন তাকে কি করতে হবে দেখাতে হবে দ্যাট ইজ কল আইন উলিয়াকিন চোখ দিয়ে দেখলে সে বিশ্বাস করবে আর তারপরেও যদি সে বিশ্বাস না করে তাহলে একদিন আগুন দিয়ে তাকে একটু সেঁকা দিলেই সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এটা আগুন তখন ওইটাকে বলা হয় হাক কলিয়াকিন সো বিশ্বাসেরও তিনটা স্তর আছে একটা হচ্ছে এলমুলিয়াকিন আর একটা হচ্ছে আইনুলিয়াকিন আর একটা হচ্ছে হাক কুলিয়াকিন সো মানে আপনি এই যে মৃত্যুর বিষয়টা মৃত্যুর বিষয়টা হচ্ছে এক আল্লাহ তালা কোরআনের ভিতরে বলছেন যে তোমরা মারা যাবে আমরা অনেকেই সেটা বিশ্বাস করি না তো একদিন সে দেখে অন্য মানুষ তার সামনে মারা যাচ্ছে আইনুলিয়াকিন তারপরেও সে বিশ্বাস করে না তারপরে একদিন ঠিকই সে নিজে মারা যায় দ্যাট ইজ হাকুলিয়াকিন এবং সেই দিন সে বোঝে যে ও আমি তাই তো মারা গেছি কাল্লা লাউতা আলা মুনা আল মালিয়াকিন তোমাদের যদি এতটুকু জ্ঞান থাকতো এ ব্যাপারে তাহলে কি করতে তাহলে যে কি করতে এটা আল্লাহ তালা এখানে বলেননি এর মানে হচ্ছে আল্লাহ তালা এটা উজ্জ রেখেছেন লেটস সে ফর এন এক্সাম্পল আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে কখনো বলেন এইবার যদি তুমি আর করো দেন আপনি সাইলেন্ট থাকলেন তার মানে কি আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে বড় কিছু হতে পারে তুমি যদি এইবার করো তাহলে এর পরিবর্তে যে শাস্তি আসবে এটা যে শাস্তি এখন দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি হতে পারে আল্লাহ তারা বন্যা তোমরা দেখবে কি দেখবে আল জাহিম জাহান্নামকে দেখবে লাতারা উন্না এইখানে লাম একটা তাকিদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তাকিদ বানাচ্ছে জোর দেওয়ার জন্য উন না শেষে একটা নুন ব্যবহার করা হয়েছে এটাও জোর দেওয়ার জন্য ডবল তাকিদ ব্যবহার করা হয়েছে শুরুতে তাকিদ শেষে তাকিদ আবার শব্দটার ভিতরে একটা উজ্জ কসমও রয়েছে সেই উজ্জ কসম তার মানে তিনটি জিনিস দিয়ে এই বিষয়টিকে তাকিদ দেওয়া হয়েছে লতারা উন না অবশ্যই অবশ্যই দেখবে কি দেখবে আল জাহিম জাহান নামকে দেখবে জাহান নামের আর একটা নাম হচ্ছে আল জাহিম তারা বন্যা সুম্মা লতারা বন্যা হা তোমরা ওই জাহান নামকে অবশ্যই অবশ্যই দেখবে নিজ চোখে এখানেও দুইবার আল্লাহ তালা একই জিনিস ব্যবহার করেছেন এর অনেকগুলি কারণ আছে দুইবার বলার অর্থ হচ্ছে একবার তোমরা দূর থেকে দেখবে আর একবার কাছে দেখবে আবার কুফরদের জন্যে যারা এই জাহান নামে যাবে তারা দূর থেকে একবার দেখবে আবার ভিতরে গিয়ে একবার দেখবে আবার কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে কবরে একবার এর একটা গ্লিমস দেখানো হবে আবার রিয়েলিটি যখন সে জাহান নামে যাবে তখন সে বুঝতে পারবে সুম্মা লাতুস আলুন্না আবার সেই তাকে অতপর তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে ইয়মাইজিন ওই দিন কেমতের দিন বিচারের দিন আনিন নাইম নাইম হচ্ছে ন্যামতের বহু বছর যত ন্যামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সেইগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ তালা ওই দিন জিজ্ঞাসা করবেন এখানে আমার আব্বা অধ্যক্ষ মাওলানা মনসুর আহমদ তিনি একটা ন্যামতের কথা তার একটা ডায়েরিতে লিখে গিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে এই চোখ যে চোখ আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন এই চোখ দিয়ে যে আমরা দেখি এই চোখের ভিতরে যে লাইট আছে এই লাইটটিতে কখনো চার্জ দেওয়া লাগে না বিনা চার্জে অনবরত আমরা দেখতেই থাকি ইভেন দো এই চার্জ এই চোখ দিয়ে যদি আমরা কোনো খারাপ কোনো কিছু করি বা খারাপ কোনো কিছু দেখি তবুও এই চার্জের যিনি মালিক তিনি এই চার্জ বন্ধ করে দেন না কি অদ্ভুত নিয়ামত এই চোখ আবার যদি হাতের কথা ধরা এই হাত দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কত প্রয়োজনীয় কাজগুলি করে থাকি লিফটের মতন হাতটিকে ব্যবহার করি কত ভারী জিনিস আমরা উত্তোলন করি যাতে কোনো ইলেকট্রিসিটিরও প্রয়োজন লাগে না যাতে কোনো ব্যাটারিরও প্রয়োজন হয় না যাতে কোনো চার্জেরও প্রয়োজন হয় না অনবরত কাজ করে চলছে এই হাত দুটি এই হাত দুটি দিয়ে ভালোবাসার স্পর্শ করা যায় এই হাত দুটি দিয়ে স্নেহের পরশ বোলানো যায় এই হাত দুটি দিয়ে বাজারে গিয়ে মাছ কেনার সময় টিপে দেখা যায় মাছটা কতটুকু তাজা আছে কিনা এই সব কাজ এই হাতের দ্বারা সম্ভব হয় কি অদ্ভুত কোয়ালিটি সম্পন্ন এই হাত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ওই বিচারের দিনে জিজ্ঞাসা করবেন যে এই নিয়ামত দিয়ে তুমি কি করেছ 
হজম সাল্লামের একটি হাদিসে পাঁচটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তার দুইটি হচ্ছে সময় সম্বন্ধে আর দুইটি হচ্ছে ধন সম্পদ সম্বন্ধে তো প্রথম প্রশ্ন যেটি জিজ্ঞাসা করা হবে যেই যে জীবন আপনাকে দেওয়া হয়েছে এই জীবন আপনি কি কাজে লাগিয়েছেন এতগুলি বছর আপনাকে দেওয়া হয়েছে এই এতগুলি বছর কি কাজে আপনি ব্যবহার করেছেন আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করেছেন না খারাপ কাজে ব্যবহার করেছেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন ডাক্তার হয়েছেন বড় বড় বিজ্ঞানী হয়েছেন দুনিয়ার কত কিছুই না হয়েছেন কিন্তু এটা কি কাজে লেগেছে আল্লাহ তালা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এরপরে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার যৌবন সম্বন্ধে এই যে যৌবন জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়টা হচ্ছে যৌবন এই যৌবনটাকে আপনি কি কাজে ব্যবহার করেছেন ভালো কাজে না খারাপ কাজে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এরপরে তিন নম্বর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে যে আপনি ধন সম্পত্তি কিভাবে আর্ন করেছেন হালাল উপায় আর্ন করেছেন নাকি হারাম উপায় আর্ন করেছেন এই আর্নিংগুলো কেমন ছিল আর্নিংগুলো কি রাইট হয়েতে ছিল নাকি রং হয়েতে ছিল চতুর্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে যেই মালামাল যে আপনি আর্ন করেছিলেন এটা কি কাজে আপনি ব্যবহার করেছেন এটা কি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন নাকি আল্লাহর নির্দেশ মতো ব্যয় করেছেন নাকি আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ব্যয় করেছেন দুনিয়াবি কাজের জন্য যা আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন সেই সমস্ত কাজে আপনি ব্যয় করেছেন আর সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করা হবে যে তুমি যা জানতে তার কতটুকু তুমি আমল করেছো তার মানে আপনি যদি জানেন একটা বিষয়ে যে জিনিসটা যে এটা করা উচিত বা এটা করা উচিত না বা এটা করা উচিত কিন্তু আপনি করেননি আপনি জানতেন নামাজ সব সময় পড়তে হবে আপনি কখনো কখনো বাদ দিয়েছেন আপনি জানতেন আল্লাহ তালা সদাকা করতে বলেছেন আপনি বাদ দিয়েছেন আপনি জানতেন মা বাবার খেদমত করতে বলা হয়েছে আপনি বাদ দিয়েছেন আপনি জানতেন প্রতিবেশীর হক পালন করার জন্যে আপনি করেননি আপনি জানতেন যে বিষয়গুলি আপনি জানতেন সেই বিষয়টি কতটুকু আপনি নিজে পালন করেছিলেন এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সো দর্শক মণ্ডলী সুরাটি যদিও মাত্র ছোট্ট একটি সুরা কিন্তু এর অর্থ এবং এর শিক্ষা অনেক ব্যাপক আসুন আমরা সবাই সুরাটি আরেকবার পড়ি এবং এর অর্থ বুঝি এবং এর যে শিক্ষা সে শিক্ষাটিকে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি পদে পদে আমরা কাজে লাগাই যাতে করে আল্লাহ তালার এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে দিতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করুক আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা ও আখির দওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু